डिपार्टमेंट अकाउंटिंग राजशाही कलेज राजशाही अकाउंटिंग थिरो भैल्यूएशन अफ गुडविल आज के सप्तम क्लस आज हमें तुम्हारे साथ आलोचना करब कैपिटलाइजेशन मेथड हमारे भैल्युएशन अफ गुडविल मेथड जानी चार प्रकार एवारेज प्रफिट मेथड इतना दुई प्रकार सीम्पल एवारेज वेटेड एवारेज यो एक अध्याय आलोचना कर क्लस सुपार प्रफिट ए सम्बन्धे आलोचना करपिटलेशन मेथड ए प्रफिट मेथडटार सम्बन्धे आज के आलोचना करब कैपिटलाइज मान मूलधनकरण कि भाव एवारेज प्रफिट के मूलधन आयन गुडविल निर्णय से आज के आलोच्य विषय तेमनी सुपार प्रफिट के क्यों मूलधन आयन कर गुडविल निर्णय से आज के आलोच्य विषय निर्णय गुडविल सूत्र गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन भैलू माइनस कैपिटल इम्प्लॉयड कैपिटलाइज भैलू ठीक है कैपिटल इम्प्लॉयड बाद दिले हम लोग गुडविल पे जब कैपिटल इम्प्लॉयड इखने होच्छे नेट एसिड कैपिटलाइज और इंडाइजेशन और सुपर प्रोफिट सुपार प्रफिट के कैपिटलेशन कर गुडविल निर्णय मूलधन सूत्र हम गुडविल इक्ल टू सुपार प्रफिट इन टू हंड्रेड बन आर आर अर्थात नर्माल रेटर भित सुपार प्रफिट के मूलधनयन है विस्तारित व्याख्यार मध्य जाब प्रथम सुपार प्रफिट सम्बन्धे आलोचना करी सुपार प्रफिट मान एक्सट्रा प्रफिट एक्सट्रा प्रफिटर क्षेत्र की कि भाव गुडविल निर्णय धाप आ देखी एक्सट्रा प्रफिट निर्णय करते हम के जो सूत्र फलो करते हैं हल एवारेज प्रफिट माइनस नर्माल प्रफिट नर्मल प्रफिट आलोचनाधन थे मूलधन रिटार्न प्रत्याशा थे रिटार्न के बुझा स्वाभाविक जो प्रत्याशा थे बुझा और ये एवारेज प्रफिट यज प्रफिट शुद्ध एवारेज ना गड़ ना शुद्ध ये गड़ मुनाफार समन्वय कर प्रफिट आस फ्यूचार मेनटेनेबल प्रफिट नाम परिचित से एवारेज प्रफिट मान फ्यूचार मेनटेनेबल प्रफिट एखे एवारेज प्रफिटर जो अने ब्रांड दीते हैं सब समय सवधान थकते हैं जो एवारेज प्रफिट मान विगत जो कय बचर थे से कय बचर प्रफिट के भाग कर जो कर भाग कर लेर दिए भाग कर ले हे एवारेज जो प्रफिट बढ़ोबे से एवारेज प्रफिटा वो एवारेज प्रफिटर सस्त समन्वय थे से समस्त समन्वय करारे जो प्रफिट आसार की आसल फ्यूचार मेनटेनेबल प्रफिट बोले सेटाई आसले एवरेज 
दायर भूलधन कल्पनिक किस सम्पद जो बद देव गुडविल शुद्ध गुडविल नाम बद देव एग्लो बद दिए दूभवे शुद्धिटाइम निर्णय समय अवश्य चेस्टा कर प्रफिट सब समय नहीं मूलधन कत लगत 
14 লাখ টাকার উপরে 10% বের করে আমরা দেখলাম 1 লাখ 40 কিন্তু আমরা যদি এই টাকাটাকে যদি আমরা এখন মূলধনে নেই তাও আমরা মূলধনটা পেয়ে যাব যে 1 লাখ 40 মূলধন এই प्रॉफिट আর এটাকে মূলধনে আন করার জন্য এটা হলো রেট আমরা যা আমরা যে আমরা সাধারণত 100 টাকার মূলধন হলে মুনাফা বলি 10 টাকা তো এটাকে আমরা এখন উল্টায় দিলাম তখন মুনাফা বের হতো এখন যেহেতু মুনাফা যদি আমার এত হয় তাহলে আমার মূলধন কত 100 সমান মূলধন কত এভাবে আমরা যদি ওই কিক নিয়মের চিন্তা ভাবনা করি তাহলে আমাদের কিন্তু মূলধনটা বেরিয়ে যায় তাহলে এখানে আমরা দেখছি 14 লাখ টাকা তাহলে আমরা এই যে प्रॉफिटটা অর্জন যদি করতে চাই নরমাল হারে যদি হয় তাহলে আমাদের মূলধনের দরকার হচ্ছে 14 লাখ টাকা কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানে 12 লাখ টাকা হয়েছে তাহলে এই যে আমরা 2 লাখ টাকার যে 20000 টাকা যে আমরা 2 লাখ টাকার পার্থক্য আসছে 1 লাখ 12 লাখ আর এই 2 লাখ পার্থক্য আসছে তো এই যে 2 লাখ টাকা বেশি কম লাগলো এই কমটা আমরা বের করব কিভাবে বলছে হাউ মাচ এক্সট্রা ক্যাপিটাল ইজ রিকোয়ার্ড টু আর্ন সুপার प्रॉफिट এট এনআরআই আমরা যে কত লাগবে হাউ মাচ এক্সট্রা ক্যাপিটাল কতটুকু মূলধন লাগবে ইজ রিকোয়ার্ড প্রয়োজন টু আর্ন অর্জন করতে সুপার प्रॉफिट এই সুপার प्रॉफिट অর্থাৎ 20000 টাকা যে বেশি আছে এই 20000 টাকা বেশি অর্জন করতে আমার কতটুকু মূলধন লাগবে এট এনআরআই এই নরমাল রেট অফ রিটার্নের ভিত্তিতে আমার কতটা মানে মূলধন লাগবে এই আমাদের प्रॉफिट আসছে 20000 টাকা বেশি এই 20000 টাকা কে এখন যদি আমরা মূলধন এন করি তাহলে দেখা যাবে 2 লাখ টাকা তাহলে আমাদের এই 2 লাখ টাকা আসলে আমরা বিয়োগ না করে আমরা এই प्रॉफिट অর্জন করেছি এই জন্য এই অতিরিক্ত যে মুনাফা হলো সেই মুনাফার মূল্যই আসলে আমাদের মূলধন মূলধন নয়ন করা হলো এটা এই মুনাফার পরিমাণকে মূলধনে পরিণত করা হলো এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে মূলধন নয়ন পদ্ধতি সুপার प्रॉफिट কে মূলধন নয়ন করার জন্য এটাকে এই মেথডটাকে বলা আছে সুপার प्रॉफिट ক্যাপিটালাইজেশন অফ সুপার प्रॉफिट মেথড আশা করি তোমাদের সবাই ক্লিয়ার হয়েছে যে আসলে এক্সট্রা যে নরমাল রেটে মূলধন লাগতো আসলে সেটাই হচ্ছে গুডউইল सुपर प्रॉफिट एर एक तो ऑनको हम रखने देख बो हम रहते हैं शुमार आलोचना कर लाम सुपर प्रॉफिट मेथोडे कैपिटलाइजेशन मेथोड टा सुपर प्रॉफिट एर भीती करे अखों हम रहते हैं ऑनको दी बुझे ने बो की भावे इटा संभव दी फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन द एक्सपेक्ट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ए फार्म the following particulars নিম্নের যে তথ্যাবলী বিবরণী আছে যে আছে সেটা কি একটা বিজনেসের একটা ফার্মে ফার্ম এটা দেখাচ্ছে the profit of the past 3 years are বিগত 3 বছরের মুনাফার হার এই কোম্পানি কি দেখাচ্ছে 2018 সালে 16000 টাকা 2019 সালে 24000 টাকা এবং 2020 সালে 17000 টাকা দি ফার্ম হ্যাজ এভারেজ ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট অফ টাকা 1 লাখ 20000 এই প্রতিষ্ঠানের এভারেজ ক্যাপিটাল 1 লাখ 20000 এখানে এভারেজ ক্যাপিটাল বলে দেওয়া আছে অর্থাৎ ক্যাপিটাল আমাদের নির্ণয় করার কোনো প্রয়োজন নেই the pure rate of return on capital investment is 80% pura puri capital amader je ei 12 1 lakh 20000 je capital ache er pore ashole 30 je labher protasha kora hocche seta hocche 8% eta bochore 8% holo kintu and risk premium expected is 2% এবং রিস্কের জন্য প্রত্যাশা করা হচ্ছে 
আসলে প্রকৃত অর্থে এই আট পার্সেন্ট এবং দুই পার্সেন্ট হচ্ছে যোগ করলে দাঁড়ায় দশ পার্সেন্ট এই দশ পার্সেন্ট হচ্ছে নর্মাল রেট অফ রিটার্ন এই কথাগুলো এখানে একটু ঘুরে বলা আছে এটাকে এটা থেকেও বুঝে নিয়া নিতে হবে যে এটা একটা নর্মাল রেট অফ রিটার্ন সম্বন্ধে ইন্ডিকেট করছে আমরা এর আগেও বিভিন্ন নর্মাল রিটার্ন সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম ভাষা পেয়েছি অন্য অন্য ক্লাসগুলোতে সেগুলো আলোচনা করা আছে আশা করি এই একটা নতুন নিয়ে তোমরা মনে রাখবে দি ল্যান্ডলর্ড হ্যাজ ডিসাইডেড টু ইনক্রিজ দ্য রেন্ট অফ সব বিল্ডিং বাই টাকা টু থাউজেন্ড পার এনাম মালিক দেখছে যে সিদ্ধান্ত নিল যে সব বিল্ডিং এর ভাড়াটা বেড়ে যাবে এবং সেটা বছরে দুই হাজার টাকা তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে তিন বছরের প্রফিট দেওয়া আছে এই তিন বছরের প্রফিট যোগ করে আমরা তিন দিয়ে ভাগ করলে নাম্বার অফ ইয়ার্স ভাগ করলে আমরা অ্যাভারেজ প্রফিট পাবো আমরা সুপার প্রফিটে অ্যাভারেজ প্রফিটটা আমরা এখন মেনটেনেবল প্রফিটে নির্ণয় করতে হবে অ্যাভারেজ প্রফিট হলে হবে না এই অ্যাভারেজ প্রফিট নির্ণয় করার জন্য আমাদের ভবিষ্যতে যে খরচ বা ইনকাম থাকবে সেগুলো সমন্বয় করা করে নিতে হবে এবং যে সমস্ত গেন অ্যান্ড লস যেটা অ্যাবনর্মাল গেন অ্যান্ড লস এবং বিভিন্ন যে সমস্ত আইটেম থাকে সেগুলো সমন্বয় করে নিতে এ সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা আছে পূর্বের ক্লাসগুলো আশা করি এখানে আর আলোচনা করলাম না তোমাদের যদি সমস্যা হয় তাহলে তোমরা ওই ক্লাসগুলো দেখে নেবে আমি এখানে একটা আইটেমই আছে সেটা আমি এইটা যে এটাই শুধু আমরা অ্যাডজাস্ট করব আমরা জানি যে অ্যাভারেজ প্রফিটের সাথে এই যে তিনটা বছরের প্রফিট যোগ করে ভাগ ভাগ করলে তিন দিয়ে ভাগ করলে যে অ্যাভারেজ প্রফিট পাবো সেই অ্যাভারেজ প্রফিটের সাথে আমরা যে সমস্ত সমন্বয় থাকবে সেই সমস্ত সমন্বয় করলে আমরা মেনটেনেবল অ্যাভারেজ ফিউচার মেনটেনেবল প্রফিট পেয়ে যাব ক্যালকুলেট দ্য গুডউইল বাই ক্যাপিটালাইজেশন অফ সুপার প্রফিট মধ্যে এখানে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে ক্যাপিটালাইজেশন করতে হবে মূলধনে মূলধনটা গুডউইলটা মূলধনে নিতে হবে হচ্ছে সুপার প্রফিটের ভিত্তিতে আমরা সুপার প্রফিট সম্বন্ধে আমরা সূত্র দেখেছি এবং সেখানে সুপার প্রফিট নির্ণয় করতে হয় আমরা দেখে অঙ্কটা কিভাবে সমাধান হয় আমরা ক্যাপিটালাইজেশন অফ সুপার প্রফিট এর হচ্ছে অ্যাভারেজ প্রফিট প্রথমে আমাদের নির্ণয় করে নিতে হবে অ্যাভারেজ প্রফিট নির্ণয় করব অঙ্ক আলোচনাতেই বললাম তিনটে বছরের মুনাফা ষোলো হাজার চব্বিশ হাজার আর সতেরো হাজার যোগ করলে আসে সাতান্ন হাজার নাম্বার অফ ইয়ার দিয়ে ভাগ করব নাম্বার অফ ইয়ার দিয়ে ভাগ করলে আসছে উনিশ হাজার টাকা তাহলে অ্যাভারেজ প্রফিট এটা পেলাম এটা এই অ্যাভারেজ প্রফিটকে এখন মেনটেনেবল অ্যাভারেজ প্রফিট নির্ণয় করতে হবে বা এটা মেনটেনেবল প্রফিট অ্যাভারেজ প্রফিট বলে বা অ্যাডজাস্টেড অ্যাভারেজ প্রফিট অ্যাডজাস্ট করা হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কে এই অ্যাভারেজ প্রফিটের সাথে মাত্র একটাই ফিচার এক্সপেন্স আছে সেটা হলো রেন্ট হাউস সব বিল্ডিং এর রেন্ট সেটা দুই হাজার এটা বছরে তাহলে আমাদের বছরের অ্যাভারেজ প্রফিট উনিশ হাজার এর থেকে বছরের খরচ হচ্ছে দুই হাজার আমরা এটা বাদ দিলে সতেরো হাজার টাকা আমরা পাবো হচ্ছে অ্যাডজাস্টেড অ্যাভারেজ প্রফিট বা মেনটেনেবল ফিউচার মেনটেনেবল প্রফিট সুপার প্রফিট আমাদের সুপার প্রফিট হতে হলে অ্যাভারেজ প্রফিট দ্যাট মিন্স মেনটেনেবল বা অ্যাডজাস্ট প্রফিটকে বুঝায় আমরা এখানে অ্যাডজাস্ট প্রফিট কত পাচ্ছি সতেরো হাজার নর্মাল প্রফিটটা আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে আমরা নর্মাল প্রফিটটা একটু পরে ক্যালকুলেশন করছি নর্মাল প্রফিট ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো বারো হাজার টাকা এই সতেরো হাজার টাকা থেকে বারো হাজার টাকা বাদ দিলে থাকবে পাঁচ হাজার টাকা এটাই এখন সুপার প্রফিট এই সুপার প্রফিটের ক্ষেত্রে আমরা এখন যে বারো হাজার টাকা নর্মাল প্রফিট দিলাম আমরা আগেই বলেছি যে এক্সট্রা প্রফিটই হচ্ছে সুপার প্রফিট একই ধরনের মূলধন বিনিয়োগ করে যদি অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা যায় স্বাভাবিক হারের চাইতে তাহলে তাকে বলা হয় এক্সট্রা প্রফিট তো এখানে আমাদের এক্সট্রা প্রফিট দেখতে পাচ্ছি আমরা পাঁচ হাজার টাকা নর্মাল প্রফিটটা এই যে বারো হাজার এটা আমরা কিভাবে বের করেছি অ্যাভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড ইন্টু নর্মাল রেট অফ রিটার্ন খুব সিম্পল ব্যাপার যেহেতু আমাদের এখানে অঙ্কে 
এভারেস্ট ক্যাপিটাল দিয়ে আছে এক লাখ বিশ হাজার টাকা অতএব আমাদের কোন সমস্যা নেই আর নর্মাল ডেটটা আমরা আমাকে আলোচনা করেছি যে আট পার্সেন্ট আর দুই পার্সেন্ট যোগ করলেই আমরা দশ পার্সেন্ট পাবো এটাই হবে নর্মাল রেট এভাবেই এখানে নর্মাল রেটের ইন্ডিকেট দেওয়া আছে অঙ্কটা আমরা আলোচনা করে আসছি সেই দশ পার্সেন্ট এখানে দিয়ে আমরা পেলাম বারো হাজার টাকা এই বারো হাজার টাকায় নর্মাল প্রফিট এখানে দেখানো হচ্ছে এখন গুডুইল আমরা জানি গুডুইলের সূত্রের সুপার প্রফিট আমরা সুপার প্রফিট পেয়ে গেছি পাঁচ হাজার টাকা এটা বসবো আর ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই এন আর আর আমরা এখানে পাঁচ হাজার টাকা দিলাম হান্ড্রেড এন আর আর আছে নর্মাল রেট অফ রিটার্ন আমাদের টেন পার্সেন্ট আমরা টেন দিলাম আমরা এর ভিত্তিতে দেখছি আমরা আমাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছি এই পঞ্চাশ হাজার টাকা আসলে এই পাঁচ হাজার টাকা প্রফিট অর্জন করতে হলে আমাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা আরও নর্মাল হারে লাগতো নর্মাল হারে এই টাকাটা প্রয়োজন ছিল কিন্তু যেহেতু আমরা এই টাকাটা এক্সট্রা ভাবে ইনকাম করেছি এই জন্য এই যে অতিরিক্ত যে মুনাফা হয়েছে তার যে মূল্যায়ন করা হলো এটাকে আসলে গুডুইল বলা হচ্ছে এই জন্য এই মেথডটার নাম হয়েছে ক্যাপিটালাইজেশন অফ সুপার প্রফিট মেথড আমরা একটু আগে কিন্তু কিভাবে আমাদের মূলধন প্রয়োজন হয় সেটা আলোচনা করে এসছি ক্যাপিটালাইজেশন অফ এভারেজ প্রফিট সূত্র হচ্ছে গুডউইল ইকুয়াল টু ক্যাপিটালাইজ ভ্যালু বা নরমাল ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড মাইনাস ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বা অ্যাকচুয়াল এমবি ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড আমরা এই অঙ্কটা করতে গেলে যে সমস্ত জিনিস আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ফিউচার মেনটেনেবল প্রফিট বা অ্যাভারেজ ক্যালকুলেট অ্যাভারেজ প্রফিট এরপরে আমাদের যেটা ক্যালকুলেশন করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেট ক্যাপিটালাইজেশন ভ্যালু অফ দ্য বিজনেস ক্যাপিটালাইজেশন ভ্যালুটা বের করা হবে অ্যাভারেজ প্রফিট বা মেনটেনেবল ফিউচার প্রফিটকে মূল্যায়ন করতে হবে মূল্যায়ন করে আমরা এখানে ক্যাপিটালাইজ ভ্যালু পাব ওখানে কিন্তু আমরা সুপার প্রফিট দিয়ে নর্মাল রেট দিয়ে গুণ করে আমরা কিন্তু গুডউইল পেয়েছিলাম এখানে কিন্তু তা হবে না এখানে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে অ্যাভারেজ প্রফিট নর্মাল প্রফিট দিয়ে গুণ করলে হবে না আমরা অ্যাভারেজ প্রফিট দিয়ে নর্মাল প্রফিটের হার দিয়ে মূলধন নায়ন করলে আমরা সেটা পাবো আসলে ক্যাপিটালাইজ ভাগ টোটাল মূলধন কত লাগতো এনার এর ভিত্তে সেটা পাবো আমরা এর থেকে নর্মাল যে ক্যাপিটাল আমাদের বিনিয়োগ আছে সেটা বাদ দিলে আমাদের যে পরিমাণ বাড়তে হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের গুডউইল হবে এখানে ক্যালকুলেট আমাদের নেট অ্যাসেট বা ক্লোজিং ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড আমাদের যে নেট অ্যাসেট আছে আমাদের নেট অ্যাসেট বেড করতে হবে আমরা নেট অ্যাসেট বেড করার নিয়মও জানি ক্যাপিটাল এমপ্লয়েডটা আমরা বেড করব বা নেট অ্যাসেটটা আমরা বেড করব টোটাল এই যে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড যেটা বলা হচ্ছে যে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড দ্যাট মিন্স আসলে হচ্ছে নেট অ্যাসেট নেট অ্যাসেট তো আমরাও জানি টোটাল ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট মাইনাস আউটসাইড লাইবিলিটি এখানে নর্মালভাবেই আমাদের এই ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বেড করতে হবে আমরা একটু আগে সেটা আলোচনা করে এসছি আবারও আমরা এটা বলি ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড দুইভাবে নির্ণয় করা যায় এভাবেও নির্ণয় করা যাবে এই বিষয়ে আলমরা ব্যাপক আলোচনা করে এসছি একটু আগে তাহলে আমাদের এখানে প্রয়োজন হলো ক্যাপিটালাইজ ভ্যালু ক্যাপিটালাইজ ভ্যালু নির্ণয় করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে অ্যাভারেজ প্রফিট অর্থাৎ ফিউচার মেনটেনেবল প্রফিট আর তাকে মূলধন করতে হবে নর্মাল রেটটা আর লাগবে আমাদের ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড ক্যাম্পিটাল এমপ্লয়েড বলতে আমাদের সাধারণত সাধারণ যে নেট অ্যাসেট সেটাকেই বোঝাচ্ছে আমরা এখানে নোট আকারে দিয়ে দিই ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড মিন্স আসলে নেট অ্যাসেট আমরা একটা অ্যাভারেজ প্রফিট মেথডের উপরে একটা অঙ্ক করি দেখি কেমন আছে এটা দুই হাজার সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিল 
এই অঙ্কটা আমরা একটু দেখি দি ফলোইং ইজ দা ব্যালেন্স শীট অফ গাজি লিমিটেড অ্যাজ অন 31 ডিসেম্বর 2011 less depreciation, debtors, closing stock. Now, the reckoned good will ta, ashore. It out che. Should the good will put the mull and give it the good will hide it ashore. Ashina, a neat asset, Nina Shuma. Are a cane on the capital dejab, PL account, the Korea's editors, provision for tax, a cane bank overdraft, a cane on the পরবর্তীতে অঙ্কে যে দেখব যে আমাদের 10 সাল পর্যন্ত মুনাফা দেওয়া আছে 1100 সাল সালের মুনাফা কথা বলা নেই আমাদের 11 সালের মুনাফা মুনাফাটা কি ক্যালকুলেশন করব আমরা এখানে কি দেখছি এখানে পিএল অ্যাকাউন্টে দেখছি 115000 আর আমরা এই प्रॉफिट থেকে আসলে প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন আমরা সরিয়ে রেখেছি এই 85000 টাকা তাহলে আসলে এটা আমাদের যোগ করে নিয়ে আমাদের কারেন্ট ইয়ারের प्रॉफिट বের যোগ করলে আমাদের আসবে 2 লাখ টাকা 2 লাখ 10 2 লাখ টাকা এই 2 লাখ টাকা আমাদের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের গড় মুনাফা আসলে বের করতে হবে 6 বছর দেখো এখানে বলছে আর্ন प्रॉफिटস বাই দা কোম্পানি প্রভিশন ফর ট্যাক্সেশন ফর লাস্ট 5 years are as follows also a profit and correct a company the last five year sheta dia was on the e on key on the past double three choice art art no i dosh past double suited on the profit dictate provision for taxation may be made at 40 percent taxation hobby to list but Rate of return on capital employed is similar business may be taken at 12 percent. If a normal rate, charge we bullet does the rate of return 12 percent. You are required to ascertain the value of goodwill of the business on capitalization method. I can actually goodwill average method of it. Uh, super profit market of it in the average profit month day a on putter good will valuation for the name calculate net asset under net asset down the journey a ragged on key the kitchen jam the boy in the neighbor are going to the not a kid on the amna Book value at a third day or to balance it a jimulo third day. She will rain a good day to a canacono on Kikunu Kathawalani. She jumna on Jequata is Shampotillo shop. Do a cane we go in Hule and I say should do what to put will bat the house. Jetu at a good will at cost na in Muta and a honey good will at cost hole. I'm like cane dehata lama the total. Asset put him on the Ratsi, Agarula Taka. I can take a less current liabilities. Editors as a provision for taxation as a bank overdraft as a thing to current liability, total liabilities. A total liabilities good to the Ami Badi. The Hale Amadil Ashse, Tinla, Ochashi Hazard, Badile, Shatla, Konur Hazard, Eta Amadil Natis. On the Rayanke. Capital um, employed both net asset ke bujhana hoyse. Amader current year er profit ta nirna kore nite hobe. Amader current year er profit amra alochonay bolle islam je eta jawani hoyke. Amader ke current year er profit balance hoyse ek lakh kono tax profit tax provision for tax shodi rakha hoyse. Ashle puriman ta kata jok kore dui lakh ta kashle ek year er profit. এখন আমরা কি করব এই প্রফিটের মেইনটেইনেবল প্রফিটটা সহ মেইনটেইনেবল প্রফিট নির্ণয় করব 
তাহলে আমাদের প্রথমে এভারেজ প্রফিট নির্ণয় করতে হবে তার সাথে অ্যাডজাস্টমেন্টের সমন্বয় করলে আমরা মেন্টেনেবল প্রফিট পাবো এভারেজ প্রফিট নির্ণয় করার নিয়ম যে কয় বছরের মুনাফা থাকবে সেই কয় বছরের মুনাফা যোগ করে সেই বছর সংখ্যাটি ভাগ করলে আমরা হচ্ছে এভারেজ প্রফিট পাবো এই এভারেজ প্রফিটের সাথে সমন্বয় করে আমরা পাবো হচ্ছে এভারেজ মেন্টেনেবল প্রফিট এখানে যেহেতু ইনকাম ট্যাক্স চল্লিশ পার্সেন্ট রেখে দিতে হবে সেজন্য আমরা এভারেজ প্রফিট পাচ্ছি দুই লাখ পঁচাত্তর হাজার ট্যাক্স বাদ দিচ্ছি এক লাখ দশ হাজার আমাদের মেনটেনেবল প্রফিট হচ্ছে এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার ক্যালকুলেশন অফ ক্যাপিটালাইজেশন ভ্যালু অফ দা প্রফিট তাহলে আমরা এই যে মূলধন মেনটেনেবল যে প্রফিট বা অ্যাডজাস্টের যে এভারেজ প্রফিট পেলাম এটাকে এখন মূলধন অ্যান্ড করবো এই মূলধন অ্যান্ড করা হয় বলেই আসলে এই মেথডটার নাম হয়েছে মূলধন অ্যান্ড মেথড এইখানে আমরা এভারেজ আগে আমরা সুপার প্রফিটকে মূলধন অ্যান্ড করে যে পরিমাণ অর্থ পেয়েছিলাম সেটাকে আমরা গুডউইল বলেছিলাম আর এখানে আসলে এভারেজ প্রফিটটাকে মূলধন করলে আমরা পাবো বিজনেসের মূল্য ব্যবসার মূল্য একটা ব্যবসা যদি আমরা বিক্রি করতে যাই তাহলে কি পরিমাণ আমরা মূল্য দাবি করতে পারি বা মূল্য পেতে পারি সেই মূল্যটা আমরা এখন পাব আমরা এভারেজ মেনটেনেবল প্রফিট পেয়েছি বা অ্যাডজাস্টেড এভারেজ প্রফিট পেয়েছি আমরা হচ্ছে এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকাকে আমরা যদি মূলধন করি আমাদের রেট হচ্ছে বারো আমাদের একশো টাকায় বারো টাকা লাভ হয় অর্থাৎ আমরা এটাকে যদি এখন বারো টাকা লাভ হয় ফলে আমাদের যদি একশো পঁয়ষট্টি টাকা হয়ে থাকে তাহলে একশো টাকায় আমাদের কত টাকা মূলধন হচ্ছে সেটা আমরা পেয়ে যাব এখানে তেরো লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা আসবে এটাই হলো আমাদের একটা বিজনেসের মূল্য ব্যবসায়ের মূল্য এটাই আমরা মূলধন ক্যাপিটাল এভারেজ প্রফিট প্রফিটের ভিত্তিতে আমরা ক্যাপিটালাইজ করলাম এই মূলধনটা ব্যবসায় মোট মূল্য বিজনেসের মোট ভ্যালু কত সেটা বের করি আর আমাদের ইয়েটা আছে গুডউইল গুডের নাম টোটাল ক্যাপিটাল এর কত আছে সেটা আমরা নেট অ্যাসেট এটা আমরা বের করে রেখেছি সেটা আছে আমাদের সাত লাখ পনেরো হাজার টাকা তাহলে আমরা ব্যবসার মূল্য নির্ধারণ করলাম নর্মাল প্রফিটের ভিত্তিতে তেরো লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা কিন্তু আমরা মূলধন বিনিয়োগ করেছি সাত লাখ পনেরো হাজার টাকা তাহলে এই যে অতিরিক্ত মূলধন ছয় লাখ ষাট হাজার টাকা এটাই গুডউইল আমরা সুপার প্রফিটের সময়ও এইভাবে কিন্তু আমরা এক্সট্রা যে মূলধন লাগে সেটাই নির্ণয় করেছিলাম আসলে এক্সট্রা মূলধনটাই আসলে গুডউইল এক্সট্রা মূলধন আমাদের আমি বিনিয়োগ করেছি আমরা এই টাকা কিন্তু আমরা নর্মাল হারে যদি আমরা ব্যবসা চালাতাম তাহলে আমাদের বিনিয়োগ করতে হবে এই টাকা তাহলে এক্সট্রা মূলধন আমাদের কত লাগছে লাগতো আমাদের এক্সট্রা মূলধন লাগতো ছয় লাখ ষাট হাজার টাকা এই যে মূলধন আমাদের এটা লাগতো এই অতিরিক্ত যেটুকু পরিমাণ মূলধন লাগছে আমরা এইটুকুই আমরা হলো এই আমরা গুডউইল করছি আসলে এই জন্যে মূলধনায়ন করে নর্মাল রেটের ভিত্তিতে মূলধনায়ন করে আমাদের যে অতিরিক্ত মূলধন প্রয়োজন হতো এনারের ভিত্তিতে সেটাই মাধ্যমে আমরা গুডউইল ক্যালকুলেশন করছি বলে এটাকে মূলধনায়ন মেথড বলা হয়েছে আমরা এই অঙ্কে যে সমস্ত বিষয়গুলো মাথায় রেখে করতে হবে সেগুলো একটু নোট আকারে রেখেছি একটা এক নম্বর হচ্ছে গুডউইল অ্যাট কস্ট এটা না থাকলে নেট অ্যাডসেট নির্ণয় গুডউইল আসবে এটা আমার আলোচ্য সময় বলেছি গুডউইল অ্যাট কস্ট বলতে আসলে পার্চেস গুডউইলকে বোঝায় পার্চেস গুডউইল আসলে আসবে নেট অ্যাডসেট নির্ণয় কিন্তু শুধু গুডউইল এটা মূল্যায়ন করা হয় এই জন্য এটা আসবে না প্রশ্নের লাস্ট ফাইভ ইয়ার প্রফিট দেওয়া আছে কিন্তু চলতি বছরের মুনাফা বিবেচনা অর্থাৎ 
कारण की क्या इटा नतून कर बैलेंस शीटर प्रफिट एंड लस अकाउंटर सी प्रविशन फर टैक्स जो कर चौबीस बस प्रफिट बिफोर टैक्स निर्णय करते चलती बस मुनाफा निर्णय मुनाफा निर्णय कर मुनाफा बेर करते उक्त अंक की कैपिटलाइज मेथड विधाय एवारेज कैपिटल एमप्लय निर्णय करते प्रथम प्रफिट बेर करते मूलधन कर Thanks for watching of all. Shubhai bhalo thuko, shushto thuko, Allah hafiz. Aaj ke pochun ke.